，等等。别看你是班长，其实你还比我小两岁，才十七岁。我个头又比你大，这样，如果你挑的跟我一样多，就算你赢。你哪那么多废话？开始，班长，俊林，班长，班长，班长。二十三的，你可真行啊你！行什么行啊？啊，你不要命了你？何波的，还不怪你？怪我啥呀？要不是你说做点什么把那些新兵蛋子镇住，他能累成这样吗？我说做点啥，也没让他不要命啊，是不是？啊，来吃一个。哎呦！你不吃啊？你不吃，我可吃了啊！我真吃了啊！太阳从西边出来了啊！咱连荷包蛋都不想吃了，不吃我可就断走了啊！看来呀，是真累了。不是累，我就是想不明白，是我带的兵，为什么跟我作对？不听他说服气，我吃不下这鸡蛋。你还真给我争气啊，班长，我服气。为什么要我出去？因为我要让你进去。又不是你家，是我家，我还不那么说呢。为什么呀？我告诉你。我刚才那么做是为了让你再一次明白，部队不是农村，一切都是要有纪律的。新兵训练结束了，你又不是护长。你别忘了，是你要求我当你组长的。那是因为昨天晚上你那个样子。我后悔了，你变了。来不及了。昨天晚上睡得怎么样？端着盘子干嘛？放桌子上。就这么干站着的，扫地。啊，不会啊，会。停停停停停！你这叫会扫地啊
，这么大灰尘，病人吸进肺里怎么办呢？你不是说你会扫地吗？我是干部子弟，从来不干活的，你又不是不知道。不会扫，回去练去。打水会吧？打水干嘛呀？给病人刷牙洗脸。他们自己不会啊，这是你的工作。今天星期四，给病人剪指甲，手脚都要剪。一会儿来检查啊。哎呦！不像话了！你们太不像话了！你你你，你说，人家病人现在要要要要要出院，这个责任谁来负？你们谁负？你们是人民军队的卫生兵，不是资产阶级的娇小姐。谁呀、啊？啊，等等，等等，请进。打针了？是护士吗？是啊。会打针吗？当然会了。给我打一针呗。注意休息，多喝水。下次打针还找我啊。他得的什么病啊？发烧。我给他打了一针。处方呢？处方？没有啊。他不是来看病的，他是来打针的。他老婆用剩下的药，他说可管用了，我就给他打了。什么药啊？嗯，青霉素。你做皮试了吗？什么皮试啊？他说我打的特别好，一点都不疼。胡闹！青霉素不做皮试，你怎么知道病人不过敏啊？青霉素过敏，病人会死的。他妈太混蛋了！看休克处理，怎么回事啊？病人刚注射过青霉素，没做皮试啊？青霉素过敏处理，滴氧、抗生素注射。谁他妈干的？我的责任。张姐，你他妈给我等着！对不起。我不配当兵，你自己也知道啊。我知道，我表现差，我不是一个能练成钢的好矿石。我犯这么大的错误，部队不要我，我认了。你认？我还不认呢。我不用走了。那得看你有没有毅力。我有，能不能从哪跌倒就从哪爬起来？能，怎么爬？使劲儿，劲儿是有的。你现在的问题啊，是没有理想。我有，我有，全心全意为人民服务，那是大道理。你听我跟你说说小道理啊。你看啊，当一个女兵多光荣！两年以后探家，走在村子里面，谁看了不说你神气？红领章，红帽徽，你好好表现，说不定啊，以后就有立功的喜报呢。你要是现在被推回去了，灰溜溜的
你对得起谁啊？班长，我知道你对我好，关心我，帮助我，从来不嫌弃我。这次我我犯这么大错，连累了你，我也不是故意的。其实你说的那些理想，我都有，我真的有。班长，我不想走，我想留下。我喜欢红里战红帽徽，我喜欢部队。我，我要是现在回去，那是太丢人了。班长，我愿意从头开始，我好好表现，我不怕脏，不怕苦，我，我你教我，你训我，你骂我打我都行，只要不让我离开，行吗？你不相信我？哎，你干什么？我给你写血书。哎呀，写什么血书？留着将来给伤员献血吧。你相信我了？你就相信我吧。我要的就是你这句话。告诉你啊，这可是最后一次机会了。太好了，吓死我了！现在交给你一个任务，给我，咱俩，真的，有信心没有？有。哎呀，哎，看仔细了，真正的军人站在这里就要有一种威风，懂吗？六床，你想听歌吗？我唱歌可好听了，不骗你。到医院来看病，就一定要听医生跟护士的话。你不想把病治好了？我我不治病，我来这儿干嘛呀？我想治病，就乖乖的听话。那我唱了啊。不能太大声，要不会影响到别人的。金刚山上有太阳红了哟，太阳就是毛泽东喽。万水千山都照亮，要照得人心暖烘烘。哟哎，哟哎。有万水千山都照亮呀，照得人心喽，哦，暖烘烘喽。没想到你还有这么一套，那是，不是你说的吗？对病人要想尽一切办法。哎，班长。你也跳一个，我不会，可简单了。你看，一、二、三、四。你说什么？要切我的胃？是真的吗？谁说要切你的胃了？我我是说，这个胃吧，它它很奇怪。我不是，他很厉害，就是就算是切了，也能再长出来。你那胃溃疡不算什么，别说不切了，就算是切也没事儿啊。这人的胃吧，很了不起的。你你你比我的胃还厉害。啊？啊不，我是说你懂得真多。哎，那个陈军医跟我说那么多，我都没明白。你这么一说，我全懂了。哎呀，我这个胃啊，就像那个韭菜，切了还能长，是不是？啊，对。哎，刘护士，我跟你说句心里话，我刚转到这儿的时候，我特担心。哎，你跟那个方护士，成天像看犯人似的看我。哎，这也不让吃，那也不让吃的，我还以
，没事了，现在一点事儿都没有了，没溃疡，算个屁呀、啊！我这心呐、啊，彻底的放下来了，我不怕，我一点都不怕。那就好。哎，毒毒啊！啊、哦，对，今天我们看，钢铁是怎样炼成的。好，炼钢的好。这是老邱司务长。司务长好，赵石头好。你怎么知道他叫赵石头啊？他不叫……啊，不是，你看他这个像个石头一样，结结实实的啊。哎，我就纳闷了，你小子这么结实，咋就得病了呢？啊？干啥呀？干啥玩意儿啊？哎哎，啥玩意儿啊？干啥玩意儿？一次一鬼的。司务长，我跟你说，他有可能得的是胃癌，护长让他过来帮厨，是为了让他情绪稳定一下。你可千万别让他吃多了。啥玩意儿啊？他他得胃癌了？这么年轻咋就得绝症了呢？可不嘛。多可怜呀，跟我同一年的病。你们也真是的，他既然得了绝症了，那想吃啥就吃点啥呗啊，反正也没有几天活了。我可都跟你说了，你不许让他瞎吃。他已经，他怎么了？啊，没事儿，我知道了，你你回去吧啊，回去吧，回去吧。这是命令，命令。我走了。看你小子这个吃相啊，给您一头牛都能吃下去吧？能。那你咋就得了绝症了呢？啊？啊，不是，坐下。这饺子咋就挣了呢？是不是啊？啊，煮着煮着就挣了哈。司部长，你你告诉我，啥啥啥绝症？没事儿，你快吃吧。哎，我说饺子呢，来，你快坐下吃吧，吃饺子啊。哎，要不我去给你拿点阿白菜去啊？快吃吧。哎，你快吃吧，快吃吧。绝症。跑什么呀，刘闯！你们都瞒着我，瞒你什么了？你都知道了？当然知道了，人家老邱司部长刚刚告诉我的，就我一个人不知道。这个老邱，他的嘴怎么那么快啊？其实也不一定是那个病，得等明天做手术的时候把你肚子打开才知道呢。啥？还要把肚子打开？这种病越早治越好，不一定会死的。死？嗯，不一定。你跟我回病房吧。啊。清楚，这到底是怎么回事？我我没欺负他，我。
您放心吧我会认真的帮你解决这个问题的这件事情先不说看我说的吧你看你高兴了我要去上学了这也没办法你怎么了走走走
必须事先说明一下，患者的伤势远比我们预先估计的要复杂的多。我们也想竭尽全力的保住他的右腿，但是患处挤压时间过长，可能已经完全坏死。为了确保生命的安全，我们考虑截肢。所长，这当兵的没了腿，就跟没了命一样。你再想想，再想想别的办法，好不好？怎么样，所长？炮团的领导还没到呢。不行，不能截肢，一定要保住他的腿。保命是第一位的，这也是没有办法的办法。老陈。不节制的话，你有多大把握？所长，我想冒一次险。以后，一定要想我呀！北京地精，行了你，我肯定会想你的。那你一定要给我写信，这还用说吗？哎，你跟刘俊年怎么回事啊？关系好像不怎么样啊？你别跟我提他，他占了你的学习指标，到了那儿倒是好好学呀，六门考试，三门不及格，全班最差。那他不学习啊？他天天啊就想着怎么唱李铁梅，哎，你看到他那双黑皮鞋了吗？哪里还有一点农村兵的样子啊？我才懒得搭理这种人呢。其实啊，他挺善良的，他那是缺心眼儿。老穆，他知道你讨厌他，今天他都没敢来。看见了吧？这农村人啊就是这样。哎，你来了我还能把你赶出去啊？你看你这人，你看桌子上这些。糖啊，花生啊，是他特意一大早去买的，说是要为你老穆做点什么。
是老穆大喜的日子，我也来送上我的祝福。我给你们唱首歌，我希望老穆，如果以后能想起我的话，也能想起这首歌。歌的名字叫《送郎当红军》，我们江西人都会唱。嗨，嗨。送郎当红军，革命要人气，高声呐，大地主病房只能穿解放鞋。为了保证病房的安静，保证伤病员的治疗，病房里绝对不允许穿硬底的皮鞋，更不允许穿高跟鞋，这是纪律。军莲，你听得见我说话吗？你要听得见我说话，你就眨眨眼睛好不好？刘军莲。你发脾气了，以后你犯什么事我都不说你了，你眨眨眼睛。我们都被刘俊莲的眼泪骗了。一个眼睛可以看见天空倒影的莲花，再也没有醒过来。长风哥，二叔，你也当兵了啊？我现在在部队，叫我大名，我叫干革命啊。部长，豆子，不会吧？同志们，这位，这位，就是刘奋斗的弟弟，他叫刘战斗，大家欢迎。真是太像了，就是没有豆子能说。大家敬个礼啊！请上座吧。所所所长，我是跟代表团来的，我不是代表，我坐后面就行了。好，让我们热烈欢迎。看到警用团里的菊花，干革命的眼睛都差点掉地上了。陈军医。
程俊一，二十一窗新衰。三连针准备。三连针。三连针准备好了。心内阻塞。需要恢复，五分钟观测一次啊！是。冯磊，这是你父亲的病危通知。我没有。你的父亲知道自己快不行了，特意到我们医院去做最后的治疗，就是因为这儿离你近，希望你能去看他一眼。这是他最后的一点心愿。我不会去的。哎，我们是以组织的名义要求你去见你的父亲。我不是当兵的，你们管不着我。哎，这事儿我们今天就非管不可了。你必须去，不去我让大队明明把你押去。你就杀了我，我也不去。你连最起码的人道都没有吗？他打死了我的母亲，他的人道在哪？母亲打死了。二十一床的是杀人犯呢。听说他的母亲是被他的父亲暴打一顿自杀的。那这事可怎么管呢？节目组的，不错，不错。一个建议，干革命吧，干革命。院长，英子同志是吴海明同志的对象。啊，首长，我请求能够留下来，陪吴海明一段时间。根据你目前的伤情啊，我不建议你用石膏，还是用这种小夹板。这种小夹板呢，可以保持你腿部的血液循环。还有啊。可以预防腿部肌肉的萎缩。吴海明啊，你是个舞蹈演员，这个腿部肌肉的恢复那是非常重要的，对吧？是。谢谢了。那他的这个腿
，恢复要多长时间啊？呃，要是下地走路的话，那很快的。可是要上舞台的话，最起码还要三个月的时间。死了，死了。遗体怎么处理？是我们就地掩埋，还是把他带回来，由家属安葬？他是组织上的人，多少年和家人没联系了。一切就由组织处理吧，王建设同志。你父亲临死的时候，给你留下两样东西。什么东西？一样是你的一颗乳牙，另外一样是你母亲的一缕头发。给我吧，不在我这里。如果你想得到的话，你必须去见你的父亲，因为他现在依然攥在你父亲的手心里。我真的无法原谅他，他打死了我的母亲。据我们了解，你的母亲是自杀的。对，那是因为他那顿暴打。他打你的母亲是有原因的。完成任务，请检查他把我带到太平间门口了，把鞋脱下来，让我放到死人的脚底下。结果你猜怎么的？我把他鞋给死人穿上了。干革命，这到底是怎么回事？呃，所长，老裴，给我出来！到底怎么回事？我也不知道。为什么不锁门呢？锁坏了，锁上就打不开。那为什么不及时汇报呢？和岳阳处反应过两次。谁想到能进来人呢？这是什么人干的？什么目的？完全是在搞破坏吗？一定要调查清楚。你给我想想，谁有可能干这种事情？我也想不出来。想不出来，想不出来，我就处理你。
忙着呢。啊。哎，你这树叶瓶有没有多余的？你干什么呀？做个小试验。真的吗？真的。算你走运，那边有两个瓶子瓶口坏了呢。哎。还有没有碳酸氢呢？你要那个干嘛呀？做小实验，我不跟你说了吗？谢谢啊！别瞎闹啊！哎又到星期天了，高兴了吧？那当然了。哎，他上回说了，说这回我们俩能多待一会儿，幸福死了。哎，你犯什么神经啊？你怎么吃那么少啊？哎，真是哎，今日闹革命啊！二豆。你可没有你哥那种什么都能吃的本事。哎，你是真的吃不下去吗？哎，你看我都这么胖了，我就是因为饭量太大。二豆，我决定了，跟着你一起节约闹革命。人家二豆那是想省下钱来娶媳妇儿。哎，你这句话说对了，在我们老家有句话，舔三年饭碗，能舔出一只老黄牛。真有什么情况啊？苏部长，嫂子，二豆，我想买买些大米。买大米啊。买大米干啥呀？吃啊。咋的？我和你嫂子做的东西不好吃啊？不是，苏长，我我这有饭票，我不占公家便宜。你想干啥呀？投机倒把啊？看你说的，人家不就说买点米吗？再说也不是白拿。我必须得问明白了，你知道他哥哥啥都敢吃。我怕他犯纪律了。二豆，老邱也是为你好。再说，你买那么多大米干什么用啊？我是想拿去给大妹和小妹。他们两个人每天抬石料，干那么重的活，却只吃地瓜和咸鱼，身体不行。等等，你带多少啊？我这有十斤。等着吧。哎，哎，老邱，把咱那点饭票也换成大米，给他姐俩都装去啊。谢谢嫂子。大妹，小妹，我来给你们拿了点东西，我先走了。哎，同志，给，这是大米，太贵重了，我们不能收的。大妹，小妹，这是我特地给你们拿过来的。不用不用，解放军的东西我们不能收。你不能跟小妹天天吃地瓜和咸鱼啊。我们吃的挺好的
，你快拿，小妹，你来，来，大妹，你们就拿我当你们家里人还不行吗？不行，你快收拾。哦，对对对，我这还有汽水，这是我自己做的，可好喝了，甜的。小妹，你先尝尝，没毒。好喝吗？大美，你也尝尝。喝呀！慢点。好喝。好喝，以后我天天给你们做。给小妹。我先走了啊。跳弦儿的那个女孩吗？走吧，嗯，好，再见。嗯，英子，我找你半天了，你别哭了，再哭会哭坏身体的。芳姐，我都不敢相信这是真的。你要坚强起来。我是挺想坚强的，可是这根本就不是坚强能解决的问题。结婚？你要跟我结婚？嗯。那你结婚也得等我腿好了，我们出院还要办很多手续呢。海明，我现在就要嫁给你。现在？对。后来我看到英子和吴海明发生的那些事情。是军队纪律绝对不允许的。可是我如果向组织汇报，那是我的良心不允许的。我决定守口如瓶。方杰，你怎么在这里？在这干什么呢？我刚才晾衣服去了。刚才上边我看到有两个人，是你吗？不是我，哪有两个人呢？我明明刚才看到有两个人在上边，好像还抱着呢。我不知道。怎么这个俩鸡蛋？俩鸡蛋怎么了？俩鸡蛋也能让全体战士喝到蛋花汤？那您这功夫可以啊，这得练多少年？<笑>我是全军有名的蛋花大王啊！啊！你喊你两个蛋呢？你，吓我一跳！你，干嘛骂人呢？我求你有点事儿
，寻我啥事儿啊？我们科里今天有个病号要截肢，截肢您懂吧？截肢我还不懂。抗美援朝的时候，东快腿的战士躺了可地，我还不知道截肢。那时候你还没出生呢吧？我是我爸从朝鲜回来以后生的，我哥叫袁朝，我不是叫方杰吗？就是胜利啊，捷报。别摆活了，说正事儿吧。那个病号的对象在照顾他呢，就是上次在我们院里跳白毛女的那个。啊，就是舞蹈跳的不错那个，叫英子吧？我想让你给英子做碗鸡汤面，很细很细的那种，她正伤心呢。这个事儿啊，简单，啊啊！哎，英子同志，哎，苏组长，您来了，给海明熬了点骨头汤啊。哎呦，谢谢。他这次真是长骨头的时候，好好的补补啊，吃啥补啥嘛。哎呦，真香啊！你看，海明这次病了，给你们添了不少的麻烦，我这心里怪过意不去的。哎呀，你这这是傻话的啊！都是一家人嘛，什么麻烦呢？谢谢，英子，在咱们二所有啥需要你就说，大家伙都会帮忙的。对，再说了啊，英子，院长让你去趟办公室。什么事儿啊？不知道。呃，军区好像来了两个人。你赶紧去吧，这趟我给你送过去。都能排上，都能排上，都能排上啊！你别急啊，别着急啊！哎，你跟紧了，跟紧了，跟紧了啊！好，一个排一个。大娘，你哪里不舒服啊？我在腰里长了一个碗大的包，解放军看看得了什么病。来，我给你看看。大长婆，我不跟你说过了吗？哎，人少的时候你再来。你叫他过来，他是病人。现在给皮下中农看病，别忘了你的成分。哎，你是什么成分啊？哎。解放军同志，来来来，出来，我不收。妈，再看别人，看一下。阿长鹏啊，看病了吗？怎么了？阿长不得了什么不好的病吗？解放军不给看。为什么呀？还不是因为成分不好。风雨迎春归，飞雪迎春到。披悬崖百丈冰，花地。停停停停！看看你们的动作啊，像什么话啊？一个前一个后，一点根本。我一来就向老兄打听你，昨天去给林医生送药，可是你不在家。我昨天去陪阿昌婆了，她哭了好半天呢。啊，我去给叶伟姐姐上坟，去找你，你也不在。护长告诉我了。啊、你最近怎么样啊？挺好的呀。怎么着？我也是在看。阿仙，方杰，干什么呢？这就等你了，排练得干什么呢？我有个事，你先等我，我先排练，等我一会儿啊。全体都有，再来一次，记得要整齐一点。风雨预备起，风雨迎春归。哎，解放军同志，解放军同志，大厅长，你们哪位是领导？啊，我是，什么事儿？领导同志，有件事啊，想跟跟你商量商量，你给表个态。啊，你说。哎，这是阿昌河，是我们队上的，呃，解放前呢，从别的地方嫁过来的。这个成分高，但是表现的相当不错，呃，从不乱说乱动，叫干什么就干什么。今天呢，你们的宣传演出他想看一看，不知道行不行啊？太没问题了，我们演出就是给你们看的，没事随便看。好好好好好，好，战斗。插什么嘴？哎，是这样的啊，我们是医疗队。这次来也没有三支两军的任务，哎，这件事情我看还是你们地方上说了算吧。哎，这个事儿啊
，还真得你们去说句话。以往啊，宣传队来演出啊，怕阶级敌人搞破坏，叫地府反会又啊，都不让靠前的。那既然有这个规定，为什么还非得要让他看演出呢？哎，他要能看演出的话，就说明他表现的不错呀。解放军就可以给他看看病了，他的儿子也好找个对象啊。是不是啊？哎呀，解放军同志啊，我家哥哥，呃，跟老张团当红军闹革命去了，到现在还没回来。我知道老三团，就是坚持南方三年游击战，后来北上了。他哥哥要是牺牲了，那是烈士。这种没根没据的话，你也信？哎呀，解放军同志。你要是不跟我做主，我就没法活了。你看，我的儿子，老大不小了，连媳妇儿都讨不来呀！啊，解放军同志，你帮帮他吧。预备，唱。风雨送春归，飞雪迎春到。解放军同志，解放军同志，别演了，别演了，出事了，快，快点，有人跳闸了，赶快救人呐，快点，兄弟，有人跳闸了，快点，快点，快寻吧，不演了，救人要紧，快救人吧，快点，你们先走，快点，拿东西，救人，快点，快点，快快快，快点，快点，快点，快点，快点，说句心里话呀，哎，土改的时候啊，工作队说非要抓一个地主婆带豆豆，啊，就把他抓来了。其实啊，他只是地主家的一个洗衣服的佣人，这大伙都知道。哎呀，给他抓上台批斗的时候，他穿的都是补丁衣服。你说他有两个哥哥是怎么回事？啊，他那两个哥哥啊，是老三团的。哎，这一走啊就没了音信。哎。听说啊，牺牲了，那也没得到证明啊！啊，不管怎么着吧，你也不能让他死在这儿了，是不是？你们一定要救救他。瞳孔对光反射微弱，脉搏微弱，需要清创手术。方杰，病人什么血型？病人是 B 型血。洪磊，准备血浆对你解决。组织血浆对你解决。属我的，我是 O 型血。是我的，是我的吧？我也是 O 型血，是我的，是我的。病人需要的是 B 型血。谁 B 型血？干革命。哎，对，你是 B 型血。我是 B 型血，但是……但什么但？都什么时候了？病人现在需要抢救，马上就有生命危险了。啊，叔，叔吧。阿成喉咙不骨折，颅内有淤血，我们需要马上手术。你们是病人的家属，同意在上面签字吧。什什什么叫开颅减压呀？就是把病人的头部打开，把里面的淤血取出来。把，把脑袋打开，人还能活吗？如果不手术，病人随时会死。死，那就快签吧
不签了，而且还有救。签吧。你说什么？不签了。哎，不手术啊，他不会死、啊。所长，陈志一，别人家属不同意签字。嗯。哎、呀你快过来。为什么？我也不知道。你是病人家属，为什么不肯签字？我妈这辈子不容易，我想成全她。她当个地主婆一天富都没想着，甚至在别人眼里连条狗都不如。我没能耐，我帮不了她。救回来又能怎么样？啊！我求求你，放了她，放她走。走了就安生了啊！你怎么能这么说呀？如果不想救阿昌婆，为什么送她来医院？我想让我妈走的体面一点。她是死在解放军的医院里，好歹我的两个舅舅也是跟老三团走的。小伙子，我们现在所有的人都在抢救她，你没有理由放弃她。这是我妈的医院。胡闹台，抢救是最积极的治疗。如果你的母亲就这么死了，我看你有什么脸面走出这个医院的大门？糊涂，太不像话了啊！我我我这么多的人，就是为了你那个那个，你这个态度是向谁示威嘛？啊，是啊。我跟你讲啊，我们虽然没有百分之一百的把握保证他手术以后健康，但是只要有一线的希望，医生就是要抢救的。他可是自己来找我们看病的，他不想死。他这种活法，跟死了有什么两样？啊？跟死了有什么两样啊？啊？每天低三下四的，啊？我的两个舅爷怎么样？不也是跟着老三团走的吗？啊，是红军，他以为解放军可以放他，啊，他糊涂，他这种活法真不如死了好。好，先把病人送回病房去吧。谢谢你，大夫。不客气。陈君毅，你看，干啥子学写春秋，干革命的，这个人的脑子里长瘤子了。他把自己写成陈君毅了，这可不行啊！这个不重要啊，这个上面表彰他是好事情，这样他就不会到处去乱告状了，我们不就安全了吗？对不对？再说了，我们救阿昌婆是为了什么？是医生的职责，我们不是为了上报纸。陈君毅，你这样的态度是没有原则的，你不是这样的人。对于干革命的这种行为，我们必须斗争。干谢李元，阿昌婆是你救的吗？当然是我救的了。哎，我那一大袋子血，还是你从我身上抽的呢？你忘了？上车吧。所长，我跟海明的结婚报告。上级已经批准了，是吗？那太祝贺你们了，英子。作为女人，我佩服你，你付出的太多了。我什么都没有做，只是不想留下太多的遗憾。
谢谢大家，谢谢，谢谢。好，好。再见。这个英子也真是，太不会保护自己了。当初要是不承认怀孕，等结婚报告批下来，这事儿不就混过去了吗？这根本就没有可能的，你知道吗？我们所里的报告早就递上去了，谁这么缺德、啊？我知道了，是干革命。我看见了，看见什么了？吴海明和英子在天台上，他说他们要结婚。什么时候的事儿？就在吴海明被确认骨癌的那几天。那那这么说，英子知道吴海明快不行了，他是故意这么做的。你们都不知道啊，英子执意要为吴海明生个孩子，为吴家。留个后代。吴海明的父母都是革命烈士啊，他们长期从事地下工作，只可惜啊，解放前夕，他的父母跟两个哥哥都被敌人杀害了，只有吴海明当时寄养在江苏的外祖父家，才幸免于难呢、啊。我是杨子荣，打你个坐山雕！你，二豆，你你干革命？你们俩这到底是在干什么呀？不是告诉你了吗？我拍节目呢。你，大妹，小妹，小妹，怎么了？
送太平间吧。科目碑的一对姐妹就这么分开了。她们不识字，墓碑上的字是请识字的人写下来，他们在用凿子描着笔画，一锤一锤的凿出来。一会儿我让你使劲，你再使劲啊！嗯，那我们现在开始。嗯，芳姐啊，这小家伙……在产房里的英子。一直问我，是不是还没有到最疼的时候？他告诉我，他要把撕心裂肺的喊叫留着，等着最难熬的时刻。他要大喊大叫的把这个孩子生出来，让全世界都知道，吴海明有了一个孩子。最痛苦的时刻，在他的忍耐中，水一样流过去了。直到婴儿的出生，他居然一声不吭。男婴七斤二两，他是我见到的最坚强的产妇我还以为你来不了呢。昨天晚上我值夜班，指导员来电话了。你知不知道值班的时候接电话该当猴子呀？你知道我这个电话打起来要绕多大的圈子吗？当然知道。指导员走后门，让杨林从通讯部打电话到军里，从军里到分部，从分部又到我们医院，再从医院到我们二所，就一句话：方杰，郑东江找你十万火急，有急事儿。哎，你说我们两个有灵部队，走路就半个小时，可是打个电话呢，要绕那么大一个圈子，这要是打起仗来，不贻误战机才怪呢。你呀，三句不离老本行。你找我也巧了，我找你有事儿。郑渡江，我要调学了。我大老远的跑来，可不是为了听这句话的。那你想听什么？芳姐，你还记得吗？我曾经跟你说过，我会突然想不起你长什么样子。我现在不就站在你面前吗？你知道吗？有一天晚上，我睡在帐篷里，突然眼前一闪，我吓了一跳，当时就醒了。你知道为什么吗？为什么？因为我梦见了你的眼神。你的眼神好厉害。就像闪电，就像刀子一样在我眼前闪过。那你看我的眼神像刀子吗？芳姐，我不想失去这次机会。我要告诉你，我喜欢你组长，我走了。我最好的兵就要走了，真是舍不得呀。到了那边，好好学习，别调皮。我可不敢保证。芳姐，学习只是一种表面形式，最重要的是心灵的感受。我懂。
们走到哪儿，都不要忘了抓个老鼠。原以为我会送冯磊，没想到，还是冯磊送我去上学。就像当年他接我到部队，你看看，还是当兵的呢，别老婆婆妈妈的。走吧再见。